Hola chicos, en este vídeo vamos a empezar con el tema 2 de aritmética mercantil. En este tema vamos a hablar sobre algunos conceptos que tienen mucho que ver con economía y antes de hacer eso es necesario que durante este vídeo, que es el primero, veamos primero un concepto básico muy importante con el que vamos a trabajar el resto del tema. Ese concepto es el índice de variación y tiene mucho que ver con los aumentos y las, disminuc y las disminuciones porcentuales, que es el punto 1 del que vamos a hablar aquí. Como ya sabréis, esto, ya, esto de aquí es un pequeño repaso, si nosotros estamos partiendo de una determinada cantidad de algo, esa cantidad inicial de algo siempre se le, de, se le, de, se le refiere el 100%. Entonces, si a una determinada cantidad inicial, que siempre es el 100%, yo quiero hacer un aumento porcentual de, por ejemplo, el 15%, entonces nosotros le sumamos el 15%, al 100% y el porcentaje con el que vamos a acabar trabajando es el 115% en este caso. Si estuviéramos hablando de una disminución porcentual de esa cantidad inicial, que es el 100%, si le restamos, por ejemplo, un 15% igualmente, entonces en este caso vamos a trabajar con el porcentaje asociado del 85%. ¿De qué estamos hablando? Bueno, eh, a lo largo de este tema, en la mayoría de los casos, vamos a estar hablando de dinero y en concreto en euros. Pero realmente podríamos estar hablando también en otras divisas, como por ejemplo en dólares, en yenes, en rublos, en coronas, lo que sea. E incluso de otras unidades completamente diferentes. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de los litros que hay de agua en una piscina o de la temperatura que ha hecho hoy con respecto a la que hizo ayer o a la del año pasado, la misma fecha. Podríamos hablar, sencillamente, por ejemplo, de la cantidad de tomates que hay en un supermercado en el día de hoy, en comparación con el que hubo ayer. ¿vale? Pero como en la mayoría de los casos, como digo en este tema, vamos a estar hablando de dinero y en concreto en euros, lo vamos a intentar concretar a euros, todos los ejemplos que vamos a ver, para que así entendamos desde el principio un poquito mejor de qué estamos hablando. Pero que sepáis que no es aplicable solamente a euros, sino a cualquier cantidad, en cualquier magnitud. Bueno... Como decía, si tenemos una cantidad inicial, digamos por ejemplo en euros, y le quiero hacer una suma del 15% de esa cantidad inicial, entonces le sumo el 15% y trabajaré con el 115%. ¿Qué significa esto? Pues que si yo tenía una cantidad inicial, después de sumarle el 15%, mi cantidad final va a ser igual a la cantidad inicial por un determinado valor, que va a ser el valor asociado como número decimal a ese porcentaje. Decimos que si estamos trabajando con una suma del 15%, entonces al 100% le sumo el 15% y trabajo con el 115%. ¿Pero qué significa que trabajo con el 115%? Bueno, pues el 115% en realidad es el número 115 partido por 100, porque estamos hablando de porcentajes. Si estuviéramos hablando en un, de un número por mil, pues entonces tendríamos que dividir por mil, pero no os preocupéis porque eso no es de este tema. Esos son casos muy particulares, no tienen nada que ver con nosotros. En nuestro caso, el 115%, que es el porcentaje con el que trabajamos, entonces es 115 partido por 100. Como es un caso concreto, en este caso se puede resolver. Y 115 entre 100 es 1,15. Por tanto, como estaba diciendo, si tenemos una cantidad inicial de dinero y le queremos sumar el 15%, entonces la cantidad final de dinero va a ser igual a la cantidad inicial de dinero por ese factor multiplicativo, que es el resultado de aplicar el 115% a la cantidad inicial. Si nosotros nos acordamos de cursos anteriores, cuando nosotros aplicábamos un porcentaje a una cierta cantidad, por ejemplo, el 115% de esa cantidad inicial, lo que hacíamos era 115 partido por 100, el de lo cambiamos por un por y la cantidad inicial. Por tanto, eso es 1,15 por 6, que es la cantidad inicial. Eso es lo que tengo aquí. ¿vale? De la misma manera, si tenemos una cantidad inicial de dinero, pero le queremos aplicar una reducción, en este caso, por ejemplo, del 15%, entonces a esa cantidad inicial le vamos a multiplicar el factor multiplicativo asociado al 85% que sería 85 partido por 100, que son 0,85. Por tanto, multiplicamos por 0,85. Igual que siempre, si lo que queremos hacer es aplicar el 85% de la cantidad inicial, nosotros hacemos 
de esa cantidad inicial, y esto es 85 partido por 100, por CI, que esto es 0,85 de CI. Eso es lo que tenemos aquí. ¿vale? Ya sabemos entonces cómo se aplica un porcentaje a una cantidad inicial para poder hallar la cantidad final. Ahora bien, si en general estamos hablando de... un porcentaje de aumento, no del 15% necesariamente, sino en general del R%, un aumento del R%, entonces hacemos la misma operación. Nosotros al 100% le sumamos el R%. Y el resultado de esto, el 100% se expresa como 100 partido por 100 más el R partido por ciento. Entonces el resultado al que llegamos, 100 partido por 100 es 1, es 1 más R partido por 100. Cuando nosotros sepamos R en concreto, pues lo sustituimos. Entonces en este caso R era el 15%, sustituiríamos R por 15 y tendríamos el factor multiplicativo 1 más 15 partido por 100, que es 1,15. ¿vale? Esto es en general, esto es un caso concreto. Entonces, a este factor de aquí es al que llamamos índice de variación y es el concepto con el que vamos a estar trabajando constantemente durante todo el tema 2 y es muy importante que lo comprendamos antes de empezar con los demás vídeos, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que estamos haciendo es un aumento del R%, en general podemos decir que la cantidad final va a ser ese factor multiplicativo, 1 más R partido por 100, ese índice de variación por la cantidad que hubiera inicialmente. Y esto es un valor, perdón, esto es una fórmula importante que vamos a ver durante todo el tema. Es más, lo vamos a ver en todos los puntos del tema, o prácticamente en todos. Solamente vamos a hacer pequeñas variaciones en función del contexto, pero que las comprenderemos fácilmente cuando estemos en el contexto, ¿vale? De la misma manera, si estamos haciendo una reducción del R%, entonces, a ese valor inicial que como decimos, siempre tomamos como referencia del 100%, le restamos ese R% que queremos disminuir. Y convertimos de la misma manera que hicimos antes en 100% menos R%. Esto se puede traducir como, R, perdón, como 1 menos R partido por 100. Y esto es el índice de variación asociado a una disminución porcentual. El índice de variación solamente varía entre un más y un menos en función de si estamos aumentando o disminuyendo la cantidad porcentual. ¿vale? Entonces, ¿cómo se aplica en el caso de una disminución porcentual? Pues la cantidad final va a ser igual a ese, a ese índice de variación, en este caso una reducción del R%, sobre el valor inicial. Y aquí tenemos la segunda fórmula importante con la que vamos a trabajar en este tema. Entonces, si nosotros queremos aplicar, eh, por ejemplo, un aumento del 21% asociado a impuestos, que es muy habitual, sobre un valor inicial de algo, por ejemplo, una libreta que nos cuesta 2 euros, pues entonces nosotros lo que aplicaremos será esta fórmula del aumento porcentual. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Si estamos hablando, si estamos hablando de, perdón, me tengo que poner aquí para que no haya sombra, si estamos hablando de una libreta que costaba al principio 2 euros, 2 euros, entonces el valor final, la cantidad final que nos va a costar esa libreta cuando le, le sumemos el IVA, va a ser eh, CF, que lo tenemos ahí, igual a 1 más R partido por 100 por ese valor inicial CI. Si estamos hablando del IVA, que suele ser del 1%, entonces R, ese aumento del R%, será del 21%. Así que nosotros hacemos 1 más 21 partido por 100 por la cantidad inicial, que es 2. Y en este caso, le daremos... Bueno, 
solo resolvemos esto solamente eh, resolver la ecuación, si nos hace falta utilizar la calculadora, en este caso se puede utilizar. Sería 1 más 21%, que esto evidentemente es 1,21 por 2. Y si no lo vemos directamente, pues usamos la calculadora, pero en todos los casos se calcula igual. Esto pues lo resolvemos si nos parece y si no, pues tampoco es muy importante, ¿vale? Esto es solamente en cálculo. Entonces, si el valor inicial de, de la libreta era 2 euros, sin el IVA, pues con el IVA del 21% se nos convertirá en 2,42, el precio final de la libreta. ¿Qué pasa si queremos hacer una reducción porcentual? Pues, por ejemplo, no sé, eh, queremos reducir a un valor inicial de 5 euros. Digamos que compramos unos tomates que nos salen por 5 euros, pero resulta que cuando llegamos a la caja nos dicen que están reducidos en un 10%, tienen una rebaja del 10%. ¿Cuál va a ser la cantidad final? Bueno, pues evidentemente si tienen una rebaja del 10% yo voy a acabar trabajando con el 90% del valor inicial. El valor final va a ser el 90% del valor inicial. Como es el 90%, vamos a trabajar con el número decimal 0,90 o 0,9, que es lo mismo. ¿Que no caemos en eso? Bueno, pues muy sencillo. Utilizando la fórmula, sabemos que la cantidad final que nos van a costar esos tomates va a ser el índice de variación, en este caso como es de reducción porcentual, 1 menos R partido por 100, por la cantidad inicial. Y sustituimos, en este caso sería 1 menos el R por ciento es el 10%, por tanto ponemos 10 partido por 100 por, y la cantidad inicial, que en este caso son 5 euros. Entonces, como estábamos diciendo antes, si resolvemos esto con la calculadora, evidentemente nos va a dar 0,90, que es el número decimal asociado al porcentaje del 90% en que se nos queda el precio final cuando reducimos en 10% el precio inicial, 100 menos 10, 90, o 0,9, que es lo mismo, eh, por 5. Por tanto, esto se nos va a quedar en 9 por 5, son 45, y con la coma a la izquierda, 4,5 euros. Por tanto, esto va a ser el precio final de esos tomates una vez le hayamos aplicado un descuento del 10% sobre el precio inicial.